तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिसिटी जहां पे हम सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसी तरह से लिक्विड की प्रॉपर्टी में हम विस्कोसिटी हो गया सरफेस टेंशन हो गया इसको डिस्कस करेंगे तो इलास्टिसिटी बेसिकली सॉलिड की प्रॉपर्टी है ना ये डिस्कस किया जाता है तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड क्या होता है तो सॉलिड जैसे ये एक सॉलिड बॉडी है इस सॉलिड बॉडी का एक डेफिनेट शेप और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगा और अगर मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं तो ये अपना शेप एंड साइज अगर चेंज नहीं करता है तो वो रिजिड बॉडी होता है और अगर शेप और साइज चेंज कर लेता है तो वो आपका इलास्टिक बॉडी कहलाता है मतलब एक बॉडी रिजिड या फिर इलास्टिक होगा वो इस इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है तो हम बोल रहे हैं मटीरियल्स हैविंग डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम वो मटीरियल्स जिनका डेफिनेट शेप हो और वॉल्यूम हो आर नोन एज सॉलिड्स उन बॉडीज उन मटीरियल्स को आप नाम देते हैं सॉलिड मैटर तीन फॉर्म के होते हैं सॉलिड लिक्विड गैस तो सॉलिड के पास डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है नेक्स्ट बोला गया है ऑल सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी चाहे वो बॉडी आपकी रिजिड बॉडी हो या इलास्टिक बॉडी हो सबके पास ये इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी होगी बाई वर्च्यू ऑफ विच सॉलिड्स बिहेव एज इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस एंड एग्जिबिट रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब इसी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के वजह से ये सभी जो सॉलिड बॉडी होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता दूसरा एग्जिबिट रिजिडिटी रिजिडिटी मतलब आप फोर्स लगाने पर इनके ना पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता तो रिजिडिटी एक है ना एग्जिबिट करती है एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इनका स्ट्रेंथ भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है दे आर क्लासिफाइड एज फिर हम सॉलिड्स को दो टाइप ऑफ सॉलिड्स में क्लासिफाई करते हैं एक है मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक है अमोरफस सॉलिड्स देखने में समझ आ रहा है अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का जो है ना स्पेसिंग है वो अगर रेगुलर पैटर्न बना रहे चाहे ये कैसा ही थ्री डायमेंशनल पैटर्न में रहे बी सी सी है ना बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है ना फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अगर ये रेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न बना रहा उस सॉलिड को आप कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अगर इरेगुलर कोई एक है ना पैटर्न नहीं है इरेगुलर फैशन में अगर एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज है उन सॉलिड को आप अमोरफस सॉलिड या फिर ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं अमोरफस या फिर ग्लासी सॉलिड्स तो यहां पे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बोल रहे हैं सॉलिड्स इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन अ रेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक रेगुलर थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होंगे तो उन सॉलिड्स को आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहेंगे इनके एग्जांपल क्वार्स हो गया माइका सुगर कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड है ना सीजियम क्लोराइड कार्बन जो आप नमक खाते हैं सोडियम क्लोराइड वो भी आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है नेक्स्ट है मेरा अमोरफस सॉलिड तो अमोरफस सॉलिड जिनमें रेगुलर फैशन नहीं है ना पैटर्न नहीं बना हुआ तो सॉलिड इन विच एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज इन रेगुलर मैनर तो एक रेगुलर मैनर में आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं है तो वो सॉलिड आपके अमोरफस सॉलिड या फिर ग्लासी सॉलिड बनते हैं और उसके एग्जाम्पल हैं टैल पाउडर जो आप है ना पॉन्ड्स का या फिर डर्मिकुल पाउडर लगाते हैं टेल पाउडर ग्लास हो गया वो आपका अमोरफस सॉलिड हो गया रबर प्लास्टिक्स ये सब आपके अमोरफस सॉलिड्स हो गए तो ये हमने सॉलिड्स को क्लासिफाई किया है अब यहाँ पे हम आगे इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे ये जो स्मॉलेस्ट जो रिपीटिंग यूनिट ना जो है उसे कहते हैं यूनिट सेल और ये यूनिट सेल को आप रिपीट कर करके पूरा का पूरा आप क्रिस्टलाइन सॉलिड ना क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं तो इसको अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम देख पा रहे हैं ये जो रिपीटिंग पैटर्न है ये खुद को रिपीट कर करके पूरा का पूरा थ्री डायमेंशन में अपना ये क्रिस्टल सॉलिड बना लेगा तो इसको है ना जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न है उसको आपने नाम देते हैं यूनिट सेल और 
इस यूनिट सेल को रिपीट करके पूरा का पूरा जो बना स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस तो यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस तो यूनिट सेल है इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ क्रिस्टल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक क्रिस्टल का आपका यूनिट सेल कहलाता है इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पैटर्न ऑफ एटम्स इन अ लैटिस जो स्मॉलेस्ट पैटर्न ऑफ एटम्स जो है ना एक लैटिस में द रिपीटेशन ऑफ विच इन थ्री डायमेंशन फॉर्म्स अ क्रिस्टल लैटिस जिसका रिपीटेशन एक थ्री डायमेंशन में आपको पूरा का पूरा लैटिस देगा उसको उस स्मॉलेस्ट यूनिट को आप नाम देते हैं यूनिट सेल नेक्स्ट बात हो रही है क्रिस्टल लैटिस करके तो क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है इट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को आप स्पेस में जब अरेंज कर देते हैं यहां पे हर पॉइंट जो होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा इस स्पेस में लाई करने वाले एटम के पोजीशन या ग्रुप ऑफ एटम्स के पोजीशन को एक क्रिस्टल में तो ये है मेरा यूनिट सेल और यूनिट सेल के रिपीटेशन को करते हुए पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बना वो है हमारा क्रिस्टल लैटिस और यहां पे जो पॉइंट है वो हमारे पॉइंट पोजीशन ऑफ एटम बता रहे हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स को इंडिकेट कर रहे हैं तो ये है यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस पे डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले यहां तक का इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी तो हम इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी को कैसे समझा रहे हैं सपोज ये एक बॉडी लीजिए ये बॉडी पे आपने सपोज कीजिए कोई फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स अब ये एक्सटर्नल फोर्स अगर इस पे मैंने जैसे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने पे अगर इसका शेप साइज या दोनों के दोनों अगर चेंज हो गए तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया जो इसके शेप साइज को चेंज कर दिया इस फोर्स को तो आप नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स ये है मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स करके अब जैसे ही मैं ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करता हूँ अगर ये बॉडी है ना एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद ये बॉडी वापस से अपने ओरिजिनल शेप साइज पे आ गई तो उस बॉडी को आप नाम देंगे नोन एज इलास्टिक बॉडी अगर हम बोल रहे हैं यहां पे अगर कोई आपने लेट से एक्सटर्नल फोर्स लगा के पहले इसका शेप साइज चेंज किया और जैसे एक्सटर्नल फोर्स रिमूव किया वापस बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ गई तो वो बॉडी आपकी इलास्टिक बॉडी कहलाती है और अगर उस बॉडी ने अपना शेप साइज वापस से रिगेन नहीं किया वन परसेंट भी रिगेन नहीं किया तो वो बॉडी आपकी कहलाती है प्लास्टिक बॉडी अगर 100% परसेंट के हंड्रेड परसेंट रिगेन कर ले वो बॉडी होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और अगर इवन 1% भी रिगेन ना करे वैसे का वैसा ही बना रहा है दैट इज नॉन एज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और ये रिगेन कर रही है और ये रिगेन नहीं कर रही उसके पीछे रीजन क्या है यहाँ पे एक लगता है रिस्टोरिंग फोर्स करके ये रिस्टोरिंग फोर्स जैसे मैं बात करूं तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कुछ लग रहा होगा जैसे आपने ये फोर्स हटाया एक्सटर्नल फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स तो ये रिस्टोरिंग फोर्स वापस से बॉडी को अपने ओरिजिनल शेप साइज में रिगेन कर रहा है तो इस रिस्टोरिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है नॉन जीरो है इस रिस्टोरिंग फोर्स के प्रेजेंस की वजह से ये बॉडी इलास्टिक नेचर की है और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा दैट इज वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स मेरी जीरो है इसीलिए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ पा रही तो इस फोर्स को है ना यहाँ जीरो होने की वजह से ये बॉडी आपकी प्लास्टिक बॉडी बनी हुई है तो ये जो फोर्स एफ आर करके आप बात कर रहे हैं ये एफ आर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है बॉडी इलास्टिक होगी या फिर बॉडी प्लास्टिक होगी मतलब जो बॉडी इलास्टिक होगी उस बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और जो बॉडी प्लास्टिक होगी उसमें ये रिस्टोरिंग फोर्स एबसेंट होगा और ये डिफॉर्मिंग फोर्स तो आप जैसे आप कोई भी बॉडी जैसे ये सॉलिड बॉडी है इसको भी आप अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे कुछ ना कुछ है ना भले मिलीमीटर लेवल पे डायमेंशन जरूर चेंज होगा शेप साइज चेंज होगा तो वो फोर्स हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद मैं देखता हूं अगर हंड्रेड रिगेन कर जाए तो वो डेट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और अगर इवन वन परसेंट भी रिगेन ना करे दैट इज परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी और परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक कुछ नहीं होता है हर कोई बॉडी कुछ ना कुछ रिगेन जरूर करेगी तो ये है हमारा इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी में चलिए डेफिनेशन आते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी 
ना एक मटेरियल बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज शेप साइज व्हेन द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी मतलब ये बॉडी की प्रॉपर्टी है मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके चलते बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है व्हेन एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो बॉडी ने अपना शेप साइज रिगेन कर लिया दैट इज इलास्टिक बॉडी नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव भी कर दिया जाए पर भी बॉडी अपना ओरिजिनल शेप साइज रिगेन ना करे तो वो बॉडी हमारी कहलाती है प्लास्टिक बॉडी जैसे यहां रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और यहां नहीं लग रहा है नेक्स्ट है डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स जो बॉडी के शेप साइज या दोनों को चेंज कर जाए तो यहां बोल रहे हैं इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी व्हिच चेंजेस इट्स शेप और साइज और बोथ वो फोर्स जो बॉडी का एक्सटर्नल फोर्स बेसिकली जो बॉडी का शेप चेंज करे या साइज चेंज करे या दोनों के दोनों शेप एंड साइज चेंज कर दे तो वो एक्सटर्नल फोर्स को आप नाम दे रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स इसको आप देख सकते हैं जैसे जो चॉकलेट का है ना टॉफी का जो रैपर होता है उसको पहले आप हल्का सा खींचेंगे तो तो वो आपका ना कुछ शो नहीं करेगा पर जैसे ही हम ज्यादा खींच के और छोड़ देते हैं अब अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आता है तो बहुत कम फोर्स के लिए अगर डिफॉर्मिंग फोर्स कम हो तो तो वो आपका इलास्टिक बिहेवियर जैसे शो करेगा जैसे रबर बैंड है ना आप खींचते छोड़ते हैं ओरिजिनल शेप आ जाता है वो क्या परफेक्टली इलास्टिक करके पर आपके जो प्लास्टिक है उसमें ज्यादा फोर्स लगा दिया फिर वो अपना ओरिजिनल शेप नहीं आएगा तो वो है मेरा प्लास्टिक बॉडी करते हुए तो ये है आपके इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के बारे में डिस्कशन आगे बढ़ने से परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी पे बात करने परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का मतलब अभी हमने देखा अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने पे बॉडी अपना 100% ओरिजिनल शेप रिगेन कर ले तो वो होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो यहां बोल रहे हैं इफ बॉडी कंप्लीटली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया बॉडी ने अपना पूरा का पूरा फॉर्म को रिगेन कर लिया दैट इज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो यहां बोल रहे हैं सिंस नो मटेरियल कैन रिगेन कंप्लीटली इट्स ओरिजिनल फॉर्म सो कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बॉडी इज ओनली एन आइडियल कॉन्सेप्ट तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो अपना 100% ओरिजिनल शेप को रिगेन कर ले तो ये जो है ना परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है ये बस एक आइडियल कॉन्सेप्ट है आइडियल मतलब रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है बस ये होता है ना बोला जाता है पर हम ये मान के चलते हैं पर ऐसा कोई एग्जिस्ट है ही नहीं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई बॉडी नहीं होता है कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर बचेगा तो इसका नियरेस्ट एग्जांपल है आपका क्वार्ट्स फाइबर क्वार्ट्स फाइबर इज नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी लेट्स से बोल दे 99.99% इसमें रीगेन हो जाता है 0.01% रीगेन नहीं हो पाता है तो उसको हम नियर टू परफेक्टली इलास्टिक बॉडी ले सकते हैं नेक्स्ट है मेरा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया और बॉडी ने अपना 1% भी और शेप को रिगेन नहीं किया तो वो बॉडी है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी तो लिखा है इफ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इवन स्लाइटली व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया और बॉडी ने अपना ओरिजिनल फॉर्म को रीगेन स्लाइटली भी नहीं किया तो वो बॉडी है आपकी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी तो जैसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक आइडियल कांसेप्ट है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता वैसे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी भी एक आपका आइडियल कॉन्सेप्ट है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता कोई नहीं कोई बॉडी आपका 0.01 परसेंट जरूर रीगेन किया होगा तो लिखा है सिंस एवरी मटेरियल पार्शियली रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म ऑन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स सो कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी इज ओनली एन आइडियल कॉन्सेप्ट तो यहां पे हर कोई बॉडी कुछ ना कुछ ओरिजिनल फॉर्म रीगेन जरूर करेगा तो ये जो आपका परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट बस है और इसका नियरेस्ट एग्जांपल जो है नियर टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो है मेरे पैराफिन वैक्स एंड वेट क्ले तो हम बोल रहे हैं पैराफिन वैक्स एंड वेट क्ले आर नियरेस्ट अप्रोच टू परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी लेट्स से 99.9% ये रीगेन नहीं करेंगे पर 0.01% जरूर रीगेन करेंगे तो ये जो है ये आपके परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी हो गए तो यहां पे हम बोल सकते हैं ये परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक को डिफाइन करते हुए अब आगे हम डिस्कस करेंगे ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी 
थे किसके वजह से आते हैं जैसे हमने देखा था प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स अब वो रिस्टोरिंग फोर्स क्यों क्रिएट हो रहा है उसको मॉलिकुलर लेवल पे जाके देखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीन शॉट लें कॉज ऑफ इलास्टिसिटी तो ये इलास्टिसिटी किस वजह से अराइज होती है ये हम डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होते हैं जो बॉडी में इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करते हैं अब वो कैसे एक्ट करते हैं तो यहाँ बोल रहे हैं इन अ सॉलिड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन सच अ वे डेट इच मॉलिक्यूल इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्सेज ड्यू टू नेबरिंग फोर्सेज दीज फोर्सेज आर नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जैसे अगर कोई लैटेस्ट स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लैटेस्ट स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था तो हम बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है मेरा ये मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के कारण इस पे क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा लेट से ना और ये फोर्स जो इस ये मॉलिक्यूल इस पे लगा रहा है ये मॉलिक्यूल इस पे लगा रहा है ये फोर्स जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल लग रहा है ये फोर्स आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज है अब यहां पे हम बोल रहे हैं व्हेन नो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी कोई मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया तो ये नेट जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं तो यहां बोला गया है ईच मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड दैट इज बॉडी इज इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन तो ये जो हर मॉलिक्यूल जो है वो अपना इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर मैक्सिम और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो लग रहा है वो आपका मैक्सिमम लग रहा है ये हम बोल सकते हैं यहां पे मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा होगा पर जैसे ही आप इस पे लेट्स से क्या लगाते हैं एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के कारण क्या होगा सपोज कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास आ जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे दूर चल जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं अब इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर हो जाएगा डिस्टेंस तो ये फोर्स बढ़ जाएगा और ये फोर्स जो है घट जाएगा अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फोर्सेस लगेंगे लेट्स से इस पे एफ वन फोर्स लगेगा इस पे एफ टू फोर्स लगेगा इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो ये एफ फोर्स एफ फोर्स से बड़ा होगा जबकि यहाँ पे बोला जाए तो यहाँ पे सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगेगा बैलेंस आउट कर रहा होगा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा तो यहां बोला गया है ऑन ना When no deforming force is applied on the body, each molecule of the solid that is body is in its equilibrium position. तो अभी जो है सारे molecules है ना atoms equilibrium position में है and intermolecular forces between molecules of solids are maximum. और ये जो intermolecular force जो F है वो maximum हो गया अब यहाँ पे on applying deforming force on the body, जैसे आप deforming force apply करते हैं molecules either come closer or go far apart from each other. तो कुछ मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन तो मॉलिक्यूल्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्के से डिस्प्लेस हो जाएंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस गेट चेंज्ड एंड रीस्टोरिंग फोर्सेस आर डेवलप्ड ऑन द मॉलिक्यूल्स तो यहां पे जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चेंज हो गए अब यहां f1 f2 लगने लग गया यहां पे f1 जो है वो f2 से बड़ा हो गया और इस क्योंकि अब ये फोर्स इक्वल नहीं है तो जिसके चलते एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स रिमूव होगा तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो हम कह सकते हैं इस साइड में ज्यादा फोर्स है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स आगे की तरफ लगेगा जो इसको वापस से अपने इक्वेरियम पोर्शन ले जाने की कोशिश करेगा तो यहां पे व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव दीज रिस्टोरिंग फोर्सेस ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन एंड हेंस सॉलिड बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल फॉर्म तो हम कह सकते हैं कि जैसे ये इंबैलेंस हो जाता है तो इस इंबैलेंस की वजह से इन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स के बीच एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है और वही रिस्टोरिंग फोर्स रेस्पॉन्सिबल है बॉडी में आपका इलास्टिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए तो जो इलास्टिक बॉडी होती है उनमें रिस्टोरिंग फोर्स लगता है तो जो प्लास्टिक बॉडी होती है उनमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता तो ये पूरा इलास्टिसिटी का कॉज अगर देखा जाए तो ये आपका ना मॉलिकुलर लेवल पे जाके देखा जा रहा है दैट इज जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो इम्बैलेंस हो गए जिसके वजह से ये रिस्टोरिंग फोर्स अराइज होता है जो इन मॉलिक्यूल्स को वापस से अपने ऑरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करता है तो ये है मेरा इलास्टिसिटी पे डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले स्ट्रेस का मतलब क्या है तो जैसे अभी हमने देखा था इलास्टिक बॉडी के लिए कि ये अगर कोई बॉडी है इस बॉडी पे आपने कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगाया 
ना सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स ये डिफॉर्मिंग फोर्स आपने 10 न्यूटन लगाया तो जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स 10 न्यूटन लगाएंगे उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स इसमें 10 न्यूटन का प्रोड्यूस कर जाएगा इक्वल अमाउंट का है ना हम परफेक्टली आइट इलास्टिक बॉडी की बात कर रहे हैं ताकि जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो बॉडी अपना 100% ओरिजिनल शेप रीगेन कर ले ये पूरा का पूरा आप जो हम स्ट्रेस ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए डिस्कस करने वाले हैं तो स्ट्रेस का सिंपली मतलब क्या है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी जिस एरिया पे ये फोर्स लग रहा है उस बॉडी का एरिया मैं फोर्स बाय एरिया नहीं बोल रहा क्योंकि नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो अप्लाई किया ना जो थ्रस्ट जिसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स टू द एरिया उस थ्रस्ट को पर यूनिट एरिया को आप प्रेशर नाम देते हैं पर यहां एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया की बात नहीं हो रही है यहां बात हो रही है रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी जो बॉडी को रीस्टोर करेगा बैक टू ओरिजिनल पोजीशन उस रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को आप नाम दे रहे हैं स्ट्रेस करते हुए तो यहां लिखा है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन इक्वल रीस्टोरिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी तो जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो उतना ही रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा आप डिफॉर्मिंग फोर्स आगे लगाएंगे रीस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगा अगर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर लगाया तो रीस्टोरिंग फोर्स बाहर लगेगा उस केस में कंप्रेशन हो जाएगा तो यहां लिखा है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस अब स्ट्रेस का मैं डाइमेंशन और यूनिट की बात करने जाऊं तो यहां पे मैं डाइमेंशन बोल सकता हूं प्रेशर के डाइमेंशन के बराबर हो जाएगा तो फोर्स का डाइमेंशन है ml t 2 एरिया का डाइमेंशन है l स्क्वायर l by l स्क्वायर ये निकल के आया ml 1 t 2 करते हुए तो ये हो गया आपका डाइमेंशन ना इसका अब बात की जाए इसके यूनिट की तो इस स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा तो अगर ऐसा SI यूनिट की बात की जाए तो ऐसा SI यूनिट है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को तो वैसे पास्कल कहते हैं पर स्ट्रेस को हम पास्कल नहीं कहेंगे क्योंकि यहां प्रेशर की बात नहीं हो रही है जैसे आप टॉर्क जैसे देखते थे न्यूटन इनटू मीटर को जूल नहीं कहा करते थे तो इसका ऐसा SI यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सीजीएस यूनिट जो होगा दैट इज नोन एज डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर करते हुए तो ये है इसका स्ट्रेस का डाइमेंशन और यूनिट पे डिस्कशन और अब हम अलग-अलग वैल्यू ये सब निकालना सीखेंगे तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अभी हमने देखा स्ट्रेस क्या होता है अब हम स्ट्रेस के टाइप्स देखना चाहते हैं जैसे अगर मैं बोलूं ये अगर कोई मेरी एक बॉडी है सपोज कीजिए ना ये एक थ्री डाइमेंशनल बॉडी दिखाने की कोशिश की गई है अब इस बॉडी के ये टॉप मोस्ट एरिया पे हमने सपोज करें कोई एक फोर्स लगाया ना ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स था उतना इस पे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करेगा अब यहां पे ये जो है इसके टॉप मोस्ट एरिया से लेट्स से कुछ एंगल थीटा बनाता है अब ये फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे एक तो है ना along the surface that is tangential to the surface कहा जा सकता है है ना ये tangential वाला जो force हो गया ये हो गया F का cos theta और एक जो force आएगा जो इस area के जो topmost area है उस force area के जो होगा वो perpendicular जो आएगा component वो perpendicular component मेरा बन जाएगा F का sin theta करके अब मैं स्ट्रेस को तीन टाइप्स और स्ट्रेस में डिस्कस करने जा रहा हूं पहला स्ट्रेस है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं तो फर्स्ट स्ट्रेस जो होगा आपको कहा जाएगा दिस इज नोन एज नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो जैसे नाम से समझ आ रहा है नॉर्मल नॉर्मल मतलब क्या होता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो उसके लेंथ को चेंज कर दे वो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस दूसरा जो स्ट्रेस है मेरा दूसरा स्ट्रेस कहलाता है आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस अब ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में हम बात करें तो टेंजेंशियल स्ट्रेस डेफिनेशन से समझ आ रहा है इज नोन एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया यहां पे नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है तो यहां पे ये जो टॉप मोस्ट एरिया है इसके टेंजेंशियल जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां देखूं तो यहां पे ये है f cos θ a 
और यहां पे अगर नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड है आपका एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए करते हुए नेक्स्ट आते हैं तीसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस जिसे कहा जाता है बल्क स्ट्रेस कह दें ऑल अराउंड स्ट्रेस कह दें या फिर सिंपली प्रेशर कह दिया जाए तो ये मेरा तीसरा टाइप ऑफ स्ट्रेस होगा ना तो यहाँ पे हम ये तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस डिस्कस करना चाहते हैं तो बल्क स्ट्रेस का मतलब ऑल अराउंड स्ट्रेस नाम से समझ आ रहा है जैसे अगर कोई सपोज कीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है इस वाटर मॉलिक्यूल पे थ्री डायमेंशनली अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं सभी साइड से ना इस वाटर पे क्या लग रहा होगा एक फोर्स लग रहा होगा जो इसके अलोंग सेंटर डायरेक्टेड होगा दैट इज ये फोर्स हम कह सकते हैं नॉर्मली लग रहा है तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया थ्री डायमेंशनली जो एक्ट कर रहा है है ना फोर्स पर यूनिट एरिया जिसे हम प्रेशर कहते हैं दैट इज नोन एज बल्क स्ट्रेस अब हम डिस्कस करेंगे ये तो आपके जो हो गए फोर्स पर यूनिट एरिया जो आपने लगाए उसके अलग अलग टाइप्स अब इनके कारण क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो हम आगे डिस्कस करने जाएंगे तो आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस करके तो सपोज कीजिए अगर ये कोई एक वायर है जो थ्री डायमेंशनल है इस वायर पे अगर मैं ये बोलू ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर टू पाई आर वाला नहीं टू पाई आर एल वाला नहीं पाई आर स्क्वायर वाला एरिया तो इस एरिया पे अगर हम नॉर्मली फोर्स लगाए तो नॉर्मली फोर्स लगाने के कारण क्या होगा इसका लेंथ जो है इंक्रीज करेगा तो ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा जो इसका लेंथ को इंक्रीज करेगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है वन डायमेंशनली देखा जा रहा है जो इसके लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो यहां पे हम बोल रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज वन डायमेंशनल देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो यहां पे अगर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया कौन सा एरिया ये वाला एरिया ना जो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस एरिया के जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है जो इसके लेंथ को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो इसका वन डायमेंशन में चेंज लाएगा वो फोर्स पर यूनिट एरिया नॉर्मल स्ट्रेस है और ये नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलॉन्ग द लेंथ हम कह सकते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम फिर से दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं ये स्ट्रेस आपका बन जाता है टेंसाइल स्ट्रेस या फिर इसे नॉर्मल स्ट्रेस भी कहा जाता है विच इज सिंपली इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया डायमेंशन डेफिनेशन यूनिट सब कुछ स्ट्रेस के बराबर ही होंगे अभी जितने भी हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे उसी तरह से अगर सपोज कीजिए ये आपका है ना ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पे अभी तो हमने बार फोर्स लगाया अगर सपोज कीजिए ये जो फोर्स है जो नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है ना ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है सच डेट इसको ये क्या करने की कोशिश कर रहा है फोर्स कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो इस स्ट्रेस को हम नाम देंगे नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस करते हुए और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस का भी डेफिनेशन होगा ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इस क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया हमें कंसिडर करना है तो नॉर्मल फोर्स और जिस एरिया के नॉर्मल है वो एरिया है ना नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ये हमारा कहलाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस तो स्ट्रेस को हम टेंसर स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस करके है ना फिर से और दो स्ट्रेस में क्लासीफाई कर दिए तो आगे बढ़ने से पहले एंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस तो जैसे हमने देखा था इस टॉप मोस्ट एरिया के ना अगर कुछ एंगल पे ना सरफेस से कुछ एंगल पे थीटा एंगल पे फोर्स लगा तो इस सरफेस के टॉप मोस्ट सरफेस के जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा उस टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया को आप नाम देते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस ये निकल के आएगा मेरा एफ का कॉस थीटा जिस एंगल बनाएगा उसके अलॉन्ग कंपोनेंट एफ कॉस थीटा तो टेंजेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू सिंपली हो जाएगा इज इक्वल टू ये टेंजेंशियल स्ट्रेस जो हम कह रहे हैं इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया और टेंजेंशियल फोर्स का वैल्यू है मेरे पास एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एरिया कौन सा वाला लेना है जिसके ये फोर्स जो लग रहा है टेंजेंशियल लग रहा है तो यहां पे बोल रहे हैं इट इज रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया टेंजेंशियल टू सरफेस ऑफ बॉडी 
जो सरफेस ऑफ बॉडी के टेंजेंशियल फोर्स लगेगा उस फोर्स पर यूनिट एरिया को आप नाम देंगे टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज टू प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन और चेंज इन साइज वॉल्यूम एंड शेप ऑफ बॉडी तो जैसे हम इस पे जब ये टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो इसका जो शेप साइज या वॉल्यूम जो होगा वो चेंज हो जाएगा जैसे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस जो हम बात कर रहे थे तो उसका इफेक्ट था वो बॉडी में लेंथ चेंज करता तो ये बॉडी में वॉल्यूम चेंज करेगा या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बॉडी में आपका शेप चेंज कर तो अब इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस को समझाने के लिए सपोज ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ना अब इसके ये टॉप मोस्ट एरिया पे हमने एक फोर्स लगाया और ये फोर्स आपका जो लग रहा है सरफेस के है ना कुछ एंगल लग रहा है इस टॉप एरिया से कुछ एंगल पे लग रहा है तो ये जो फोर्स है जो इस टॉप मोस्ट एरिया के टेंजेंशियली जो लग रहा है अगर सपोज कीजिए मैंने बेस को फिक्स किया तो ये जो फोर्स लगेगा टॉप मोस्ट एरिया पे वो इस आगे टॉप एरिया को तो आगे मूव करेगा और बेस आपका फिक्स है तो ये जो शेप हो जाएगा ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा मतलब पहले जो मेरा ये रेक्टेंगल जो था वो अब थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा मतलब हम कह सकते हैं ये एक रोमबस टाइप का हमारा बन जाएगा स्क्वायर होता तो सपोज है ना या फिर हम बोल सकते हैं ये जो क्यूबॉइड है वो मेरा पैरले पाइप बन जाएगा तो ये डिस्टॉर्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है ये आपका ये टेंजेंशियल फोर्स के कारण हो रहा है तो यहां पे हम बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज टू प्रोड्यूस डिस्टॉर्शन और चेंज इन साइज साइज चेंज हो सकता है वॉल्यूम चेंज हो सकता है शेप चेंज हो सकता है दैट इज कंफिगरेशन ऑफ द बॉडी बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो सकता है तो ये है हमारा टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस पे डिस्कशन आगे बढ़ने से पहले बल्क स्ट्रेस ऑल अराउंड स्ट्रेस या फिर प्रेशर करके तो जैसे अगर ये कोई भी एक इरेगुलर शेप बॉडी है और इस बॉडी पे लेट से जो भी फोर्स लग रहा है वो इसके एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो फोर्स है ना क्योंकि ये फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है मतलब नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया थ्री डायमेंशनली जो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो हम बोल रहे हैं वो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा उस स्ट्रेस को ऑल अराउंड स्ट्रेस कह दें बल्क स्ट्रेस कह दें या फिर सिंपली प्रेशर कह दें ये हमारा बल्क स्ट्रेस होता है और इसका इफेक्ट की बात की जाए तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके स्ट्रेस लगने के वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा वॉल्यूम चेंज प्रोड्यूस होगा अगर अंदर की तरफ लग रहा है तो इसका वॉल्यूम घटेगा तो पहला पॉइंट व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑल अलॉन्ग द सर्फेस नॉर्मल टू द एरिया उस एरिया के नॉर्मल लग रहा है देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया और ये फोर्स जो लग रहा है ये एरिया के ना इस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज टू प्रोड्यूस वॉल्यूम चेंज तो इसका इफेक्ट क्या है ये जो प्रेशर जब लगता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बॉडी में वॉल्यूम चेंज प्रोड्यूस करता है बॉडी का जो वॉल्यूम होगा वो चेंज करेगा जैसे इस केस में वॉल्यूम घटेगा नेक्स्ट है शेप ऑफ बॉडी मे और मे नॉट चेंज डिपेंडिंग अपॉन होमोजीनिटी ऑफ द बॉडी बॉडी होमोजीनियस है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग बॉडी पे ना वॉल्यूम चेंज होगा वो तो फिक्स है पर क्या बॉडी का शेप चेंज होगा या नहीं होगा अगर होमोजीनियस है तो बॉडी का शेप चेंज नहीं होगा अगर होमोजीनियस बॉडी नहीं है मतलब यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम कह सकते हैं आपका बॉडी का शेप चेंज हो सकता है जैसे इस केस में आपका ये जो शेप है ये लगभग क्या जा सकता है चेंज नहीं हुआ तो ये है आपका बल्क स्ट्रेस ऑल अराउंड स्ट्रेस या प्रेशर के बारे में और तीनों स्ट्रेस का डायमेंशन यूनिट जो होता है वो सेम होता है तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक का क्वेश्चन आते हैं फाइंड आउट लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन अ फिक्स्ड ब्लॉक करते हुए तो ये टॉप मोस्ट एरिया के ना कुछ एंगल बनाते हुए 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो हम बोल सकते हैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट एक तो एरिया के टेंजेंशियल और एक एरिया के नॉर्मल तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया ये मेरा टेंजेंशियल फोर्स हो गया तो अगर नॉर्मल फोर्स की बात की जाए नॉर्मल फोर्स होगा 100 का साइन 30 जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके अलॉन्ग कंपोनेंट साइन थीटा होता है साइन थर्टी वन ये आया फिफ्टी और जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगा कॉस्ट थर्टी दैट इज हंड्रेड कॉस्ट थर्टी अब थर्टी डिग्री होता है रूट थ्री बाई टू ये आया फिफ्टी अंडर रूट थ्री और हम देख रहे हैं ये जो फोर्स लग रहा है ये टॉप मोस्ट एरिया पे लग रहा है तो जो एरिया है एरिया का लेंथ हो गया फाइव मीटर और ये ब्रेथ हो गया टू मीटर तो एरिया हो जाएगा लेंथ इन ब्रेथ 
दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर मीटर और ये दोनों न्यूटन में है तो सबसे पहले आते हैं बात करने आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है तो डेफिनेशन था मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स फॉर यूनिट एरिया अब नॉर्मल फोर्स है मेरा 50 न्यूटन और एरिया है मेरा 10 स्क्वायर मीटर तो ये आया मेरा 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसी तरह से बात की जाए हमारे टेंजेंशियल स्ट्रेस की तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अब टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाला है फिफ्टी रूट थ्री न्यूटन डिवाइडेड बाई एरिया इज टेन स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अब रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट सेवन की जाए तो वन पॉइंट सेवन इंटू फाइव इज एट पॉइंट फाइव न्यूटन पर स्क्वायर मीटर इसे पास्कल नहीं लिखेंगे तो ये है क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन आगे बढ़ने से पहले आते हैं टू पे फाइंड आउट बल्क स्ट्रेस ऑन स्पेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस टेन बाई फाइव सेंटीमीटर इफ एरिया एंड मास ऑफ पिस्टन इज 50 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 50 केजी रेस्पेक्टिवली फॉर अ सिलेंडर फिल्ड विथ गैस तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो सिलेंडर है ना यहाँ पे एक गैस रखा हुआ है और ये गैस के अंदर आपने रखा है एक स्पेरिकल बॉल जिसका रेडियस है 10 बाई पाई सेंटीमीटर पूछा है बल्क स्ट्रेस ऑल अराउंड स्ट्रेस क्या होगा तो मेरा बल्क स्ट्रेस का डेफिनेशन होता है इज इक्वल टू हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्रेशर दैट इज जो इस पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा प्लस यहाँ पे हम कह सकते हैं इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ये फोर्स पर यूनिट एरिया इस पिस्टन का फोर्स डिवाइडेड बाय इसका एरिया हम कह सकते हैं तो यहां पे लिखा है आपको कि फाइंड आउट बल्क स्ट्रेस ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 10 बाय पाई सेंटीमीटर एरिया दिया है हमें पिस्टन का और यहां पे पिस्टन का मास दिया है तो ये जो फोर्स हो जाएगा इसका वेट दैट इज एम जी डिवाइडेड बाय इसका एरिया पिस्टन का एरिया फिफ्टी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर को मैं ले गया स्क्वायर मीटर में तो ये तो आया मेरा यहाँ पे पिस्टन के कारण प्रेशर प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर विच इज इक्वल टू वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको हम लिख सकते हैं टेन पावर फाइव पास्कल तो टेन पावर फाइव और यहाँ पे फिफ्टी से फिफ्टी गया तो ये ऊपर आया प्लस टेन पावर फाइव तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टू इंटू टेन पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ये हो गया आपका बल्क स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दैट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस दिया है उस रेडियस का हमें यूज नहीं करना है तो आगे बढ़ने से पहले